ఓటమికి ఒక కారణము వేర్ గన్ కన్సిడర్ ద రీజన్స్ వై వి ఫాల్ ఇన్ టు సిన్ అండ్ వై వి నీడ్ నాట్ ఫాల్ మనం పాపంలో పడిపోవటానికి కారణాలను మనము ఎందుకు పడిపోనక్కర్లేదో అనే విషయాలను మనం పరిశీలిద్దాము వింటున్న మీ అందరికీ ఇది చాలా సంబంధితమైన ధ్యానమని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను మన గత ధ్యానంలో కృప మనలను పాపము యొక్క ప్రభుత్వం నుండి కాస్తుందని మనం చూచాము man's greatest problem is that he is mastered by sin manushudi ati goppa samasya atadu paapam cheta yelabadatame and god has made a way through jesus christ not only for the forgiveness of our sins but for delivering us from sin's power devudu yesu christu dwara mana paapamul yokka kshamapana korake kaakunda పాపము యొక్క శక్తి నుండి మనల్ని విడిపించడానికి మనకు మార్గము సిద్ధం చేశాడు మనం పాపం యొక్క శక్తి నుండి విడుదల పొందగలం అనేదే నిజంగా సువార్త యొక్క శుభవార్త క్షమించబడటానికి రక్షించబడటానికి మధ్య తేడా ఉందని మీకు తెలుసా మెనీ పీపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ between the two ee renditi madhya nunna teda nu aneka mandi vivarinchaleru let me use an illustration to explain it danni vivarinchadaniki nenu oka drushtantanni vaadtanu if the people of the corporation are digging up the road in front of my house and they made a deep pit there na inti eduruga corporation vallu road nu travvi oka lothaina guntanu chesthe and if i have a little child who's in my home and i tell him well son don't go near that pit because you may fall and you may hurt yourself na inti lo oka chinna baludu unte nenu vaadito aa gunta daggaraku velladdu endukante nu aa gunta lo padithe neeku debbalu tagultayi ani cheptanu you know how little children are they don't pay attention to their parents and say he goes near the pit and he falls into it చిన్న పిల్లలు ఎలా ఉంటారో మీకు తెలుసు వారు వారి తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోరు వాడు ఆ గుంట దగ్గరకు వెళ్లి దానిలో పడ్డాడనుకోండి ఆ గుంటలో నుండి వాడు నాన్న నాన్న నాకు సహాయం చేయి అని కేకలు వేస్తాడు and i fallen here in this pit and that pits about say 8 feet deep nenu danni vini parugettuku velli emaindani adugutanu nanna nannu kshemichu nenu neeku lobadaledu nenu ee guntalo padipoyanu ani vaadu cheptadu aa gunta sumaru 8 adugulu lothundi and i say well that's okay son i forgive you goodbye nenu sarera nenu ninnu kshemichanu వెళ్ళొస్తాను అని చెప్తాను వాడిని అక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతాను వాడి అవిధేయతను నేను క్షమించానా నిశ్చయంగా క్షమించాను నేను వాడిని రక్షించానా లేదు రక్షించలేదు ఇప్పుడు మీకు క్షమించబడటానికి రక్షించబడటానికి మధ్య తేడా అర్థమైందా నా ప్రాణమా నీ దోషములన్నింటినీ క్షమించు ప్రభువుని సన్నతించము అని దావిదు చెప్పాడు కానీ దావిదు పాపం యొక్క శక్తి నుండి రక్షింపబడలేకపోయాడు పాత నిబంధనలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క సంగతి అంతే when we turn to the pages of the new testament in the very first page we come to this verse in matthew 1 verse 21 kani kotta nibandhanaku vachinappudu dani modati page lone mattai swartha okato adhyayamu 21 to vachanamlo manam ee vakyanni chustamu you shall call his name jesus because he shall save his people from their sins tana prajalanu 
వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించను గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదవనెను not just forgive their sins he will save his people not in their sins but from their sins కేవలం వారి పాపాలను క్షమించడం మాత్రమే కాదు ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపాలలో కాకుండా వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు if the gospel message is only that jesus can forgive me but cannot save me i would say it's good news but it's not as good news as it should be సువార్త యొక్క సందేశము యేసు నన్ను కేవలం క్షమించగలడు గాని రక్షించలేడు అని అయ్యుంటే అది శుభవార్తే కాని అనుకున్నంత గొప్ప శుభవార్త కాదు ఇట్ వుడ్ బి లైక్ టెలింగ్ ద వుమన్ కాట్ ఇన్ అడల్ట్రీ ఇన్ జాన్స్ గాస్పల్ చాప్టర్ 8 యు రిమెంబర్ వాట్ జీసస్ టోల్డ్ హర్ యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయంలో యేసు వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీతో ఏం చెప్పాడో మీకు గుర్తుందా as no man condemned you jesus asked her and she said no man lord ఎవరో నీకు శిక్ష విధించలేదా అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆమె లేదు ప్రభువా అని చెప్పింది well jesus said two things he said i don't condemn you john 8:11 now don't sin any more అప్పుడు యేసు రెండు విషయాలు చెప్పాడు యోహాను 8:11 లో నేను ను నీకు శిక్ష విధింపను నువ్వు వెళ్లి ఇక పాపము చేయకము అని చెప్పాడు that's the two fold message of the gospel అదే సువార్త యొక్క ద్విగుణమైన సందేశము i do not condemn you go and don't sin again నేను నీకు శిక్ష విధించను నువ్వు వెళ్లి ఇక పాపం చేయొద్దు నౌ ఇఫ్ దేర్ వాస్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్ టు ఇట్ ఐ డోంట్ కండెమ్ యు బట్ యు నో యు మే గో అండ్ యు మే ఫాల్ ఇన్టు సిన్ అగైన్ యు మే అగైన్ లివ్ ఇన్ అడల్టరీ దట్ వుడ్ బి వెరీ మచ్ ఆఫ్ అ గాస్పెల్ బట్ దీస్ టు పార్ట్స్ నేను నీకు శిక్ష విధింపను అని దానికి ఒక్క భాగమే ఉన్నట్లయితే నువ్వు వెళ్లి మరలా పాపంలో పడొచ్చు నువ్వు మరలా వ్యభిచారంలో జీవించవచ్చు అప్పుడు అది గొప్ప స్వార్థగా ఉండేది కాదు కానీ దానికి రెండు భాగాలున్నాయి ద గాస్పల్ మెసేజ్ హస్ గాట్ టు సైడ్స్ టు ద కాయిన్ అండ్ ఇఫ్ వన్ సైడ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇట్స్ ఎన్ ఇన్‌కంప్లీట్ గాస్పల్ స్వార్థ సందేశం అనే నాణెమునకు రెండు ప్రక్కలు ఉన్నాయి దానిలో ఒక ప్రక్క లేకుంటే అదొక అసంపూర్ణ స్వార్థ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ద ఫుల్ గాస్పల్ వెల్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ జాన్ 8:11 ఐ డోంట్ కండెమ్ యు అండ్ డోంట్ సిన్ అగైన్ ప్రజలు సంపూర్ణ స్వార్థ గురించి మాట్లాడతారు అది యోహాను సువార్త ఎనిమిది పదకొండులో ఉంది నేను నీకు శిక్ష విధింపను నువ్వు ఇక పాపం చెయ్యొద్దు కనికరము మరియు కృప క్షమాపణ మరియు విజయము ధర్మశాస్త్రము కింద వారు కేవలం క్షమాపణను కలిగి ఉండిరి ఇప్పుడు మనకు క్షమాపణ మరియు జయము ఉన్నాయి దే విల్ నాట్ బి ఎనీ మాస్టరీ ఓవర్ అవర్ లైఫ్ ఆఫ్ సిన్ ఎనీ మోర్ పాపము ఇక మన జీవితంపై ప్రభుత్వం చేయదు నౌ ఇఫ్ దట్ బి ద కేస్ డస్ ఇట్ మీన్ దట్ వి విల్ నెవర్ సిన్ అగైన్ నో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ అలాగైతే దాని అర్థము ఇక మనం పాపం చేయమనా లేదు దాని అర్థము అది కాదు God says he's going to change our nature and give us the nature of God of himself his own divine nature and when i have that nature and i allow that nature to gradually control my life i will become more and more free from sin but i will not want to sin anymore devudu mana swabhavanni marchi devuni swabhavamunu tana swabhavamunu tana santa deva swabhavamunu manakistanani cheptunnadu naaku ఆ స్వభావం ఉన్నప్పుడు నేను ఆ స్వభావము నా జీవితాన్ని క్రమేణా నియంత్రించడానికి అనుమతిస్తే నేను ఇంకా ఇంకా పాపం నుండి విడుదల పొందుతాను నేను ఇంకా పాపం చెయ్యాలని అనుకోను ఒక పందికి ఒక పిల్లికి తేడా మీకు తెలుసు కదా ఏంటి తేడా పంది మురికి నీళ్లలో పడుతుందని పిల్లి మురికి నీళ్లలో ఎప్పుడు పడదని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే పిల్లులు కూడా మురికి నీళ్లలో పడతాయి బట్ వీ క్యాన్ సే ద డిఫరెన్స్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ వెన్ బోత్ దీస్ యానిమల్స్ ఫాల్ ఇన్ టు ద డర్టీ వాటర్ కానీ ఈ రెండు జంతువులకు మురికి నీళ్లలో పడినప్పుడు మనం తేడాను గమనించగలము దట్ వన్ రెలిషస్ ది ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ ది అదర్ జంప్స్ అవుట్ ఇమిడియట్లీ అండ్ నాట్ ఓన్లీ జంప్స్ అవుట్ ఇమిడియట్లీ బట్ ద క్యాట్ లిక్స్ ఇట్సెల్ఫ్ and makes itself clean. ఒకటి ఆ అనుభూతిని ఆనందిస్తుంది 
మరొకటి వెంటనే ఆ నీళ్ల నుండి బయటకు దూకుతుంది దూకటమే కాకుండా పిల్లి దాని శరీరాన్ని నాక్కోవడం ద్వారా దాని శుభ్రం చేసుకుంటుందని మనం చెప్పొచ్చు ఇది ఒక మార్పు చెందని వ్యక్తికి ఒక తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తికి మధ్యనున్న తేడాను తేటపరుస్తుంది we cannot say that a born again person will not sin it's very evident that born again people do both in the bible and in our experience you do and i do but there is a difference oka tirigi janminchina vyakti paapam cheyadani manam cheppalemu tirigi janminchina varu paapam chestaru anna vishayam bible lonu mana santa anubhavam lonu spashtanga chodavachu meeru chestaru nenu chestanu kaani oka teda undi and the difference is a difference of nature and you know whether you're born again at the moment when you fall into sin by your attitude towards that fall aa teda swabhavamlo teda meeru tirigi jarmincharo ledo anna vishayanni meeru paapamlo padinappudu dani patla mee vaikari dwara telusukuntaru if it's one of remorse and you want to get up and you want to be clean and you want to break away from it well that proves that god has done a work in your heart aa vaikari పశ్చాత్తాపంతో కూడినదై మీరు తిరిగి లేచి మీరు పవిత్రంగా ఉండాలనుకుని దాని నుండి దూరంగా ఉండాలనుకుంటే మీ హృదయాల్లో దేవుడు ఒక కార్యాన్ని చేశాడని అది నిరూపిస్తుంది కానీ దాన్ని ఎవరూ చూడలేదని మీరు సంతోషపడి దాన్ని విడిచిపెట్టాలని కోరుకోకుండా దాన్ని ఆనందించాలనుకుంటే అది మీరు కేవలం మతాశక్తి గలవారని నిరూపిస్తుంది మీ లోపల మార్పు లేదు అయితే క్రైస్తవులు పాపంలో ఎందుకు పడిపోతారు మనం అవే పాత పాపాలలో మరలా మరలా పడిపోకుండా ఉండేటట్లు పాపాన్ని జయించడం మనకు సాధ్యమేనా The Christian life is a life of growth. It's not one where we keep on getting defeated let's say by anger for 25 years. Christava jeevitam edugu dalato koodina jeevitam. Adi manam eppudu odipoye udaharanaku kopamto paati kelda paatu odipoye jeevitam kaadu. Or we keep on defeated by dirty thoughts for 25 years or with jealousy or bitterness or anything. Leka manam murike talampula tono asuya tono dvesham tono పాతికేళ్ల పాటు ఓడిపోవడం కాదు నో దేర్ హ్యాస్ టు బి ప్రోగ్రెస్ ద బైబుల్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ గ్రేస్ లేదు అభివృద్ధి ఉండాలి బైబిల్ మనం కృపలో ఎదరటం గూర్చి మాట్లాడుతుంది అండ్ వీ కుడ్ కంపేర్ దిస్ విత్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ అ చైల్డ్ ఇన్ అ స్కూల్ మనం దీన్ని బడిలో ఒక బాలుడి ఎదుగుదలతో పోల్చవచ్చు ఒక బాలుడు బడికి వెళ్లినప్పుడు సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ వాడు ఒక తరగతి నుండి మరొక తరగతికి వెళ్తాడు వాడు ముందు తరగతిలో నేర్చుకునే వాటిని ఈ తరగతిలో నేర్చుకుంటాడు we can say it overcomes certain problems let's say mathematical problems in one year that it could not overcome in the previous year let's say a child does not know how to add but then after a year it knows how to add but it doesn't know how to subtract oka baludiki lekkallo koodika raadu kaani oka edadi tarvata vaadiki koodika vastundi kaani teesivetha raadu then after another year perhaps it learns how to subtract but it doesn't know how to multiply inko edadi tarvata వాడికి తీసివేత వస్తుంది కానీ గుణించడం రాదు మరొక ఏడాది తర్వాత వాడు గుణించడం నేర్చుకుంటాడు ఆ తరువాత విభజించడం నేర్చుకుంటాడు ఆ తరువాత వర్గ మూలాన్ని ఎంచడం నేర్చుకుంటాడు సో దిస్ ఇస్ గ్రోత్ అండ్ హియర్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఆర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ టు గ్రోత్ వే వి ఓవర్ కమ్ area after area in our life where once upon a time we were defeated just like that child overcomes area era after area in the whole realm of mathematics where once upon a time it was totally ignorant kanuka idi edugudala 
క్రైస్తవ జీవితంలో ఎలా ఉండాలన్న దానికి ఇదొక ఉదాహరణ ఒకప్పుడు మనం ఓడిపోయిన వాటిలో మనం ఒక్కొక్కటిగా జయించాలి ఏ విధంగానైతే ఏమీ తెలియని ఆ బాలుడు గణిత శాస్త్రంలో ఒక్కొక్కటిగా అంశాలను నేర్చుకుంటాడో అలాగే మనం కూడా ఉండాలి దిస్ ఇస్ గ్రోత్ ఇన్ గ్రేస్ దెన్ వాట్ షాల్ విసే అబౌట్ అ చైల్డ్ దట్స్ రిపీటెడ్లీ ఫెయిలింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఇది కృపలో ఎదుగుదల అయితే మొదటి తరగతిలోనే మరలా మరలా పరీక్ష తప్పే బాలుడి గురించి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇస్ దట్ గాడ్స్ పర్ఫెక్ట్ విల్ సర్టన్లీ నాట్ అది దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తమా నిశ్చయంగా కాదు వి విల్ నెవర్ బి సిన్లెస్లీ పర్ఫెక్ట్ హియర్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ మనం ఈ భూమి మీద పాపం లేని పరిపూర్ణముగా ఎప్పటికీ కాలేము బట్ వి ఆర్ టు ప్రెస్ ఆన్ టు పర్ఫెక్షన్ జస్ట్ లైక్ అ చైల్డ్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ద కిండ్ గార్డెన్ క్లాస్ ప్రెసెస్ ఆల్ ద వే హోపింగ్ ఫర్ అ PhD perhaps one day one day కాని మనం సంపూర్ణ మొగటకు సాగిపోవాలి ఏ విధంగానైతే ఆ బాలుడు బాల శిక్షణాలయంలో మొదలుపెట్టి ఒక రోజు బహుశా పిహెచ్డి చేయడానికి సాగిపోతాడో మనం అలా సాగిపోవాలి ఇంకా ఉన్నతమైన మెట్టుకు ప్రతి సంవత్సరం సాగిపోవాలి సామెతలు నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో బైబులు నీతి మంతుని మార్గం గుర్చి చెప్తుంది Proverbs 4 verse 18 actually the path of the righteous is like the light of dawn that becomes brighter and brighter as the day progresses until it reaches the perfect noon day position patta pagala varaku vekuva velugu tejarillunattlu neethi mantula margamu antakantaku tejarillunu ani cheptundi brighter and brighter just like the sun from dawn to midday position there's never a time when the sun goes down and becomes darker it gets brighter and brighter and brighter and brighter and that's god's perfect will for us anta kantaku ante suryudu arunodayam nundi madhyanam varaku e vidhanga prakashisthado suryudu krindaku velli cheekade padadam anedi undadu suryudu inka inka prakashisthado ade mana patla devuni paripurna chittam ayyundi just like for a child in school we expect it if it's in first standard this year we expect it to go to second standard next year ఏ విధంగా ఒక బాలుడు బడికి వెళ్లినప్పుడు ఈ ఏడు మొదటి తరగతిలో ఉంటే వచ్చే ఏడు రెండో తరగతికి వెళ్తాడని ఆశిస్తామో ఆ విధంగానే వాడు తొమ్మిదేళ్ల వరకు పదవ తరగతికి వెళ్లడు కాని వాడు వచ్చే సంవత్సరం రెండవ తరగతికి వెళ్తాడని ఆ తర్వాత సంవత్సరం మూడవ తరగతికి వెళ్తాడని ఆశిస్తాము go from one degree of glory to another progress overcoming snehitoda nuvu mahima nundi adhika mahima ku vellalannadi nee koraku devuni chittam ayyundi abhivruddhi chandali sadhinchali jayinchali you are not to be defeated by the same sins year after year you are to be an overcomer nuvu ave paapalato samatsaram taravata samatsaram odipovakoladu nuvu jayinchu vaadiga undali then why is it that some students fail and fail and fail and fail repeatedly in the same class alagaithe endukani kontha mandi vidyarthulu ade taragathilo pade pade tapputhu untaru well there could be many reasons but i think one of the fundamental reasons is a lack of the fear of god daniki chaala kaaranalu undochu kaani oka pradhanamaina kaaranam devuni bayam lekapovadam ani nenu anukuntanu in the book of proverbs chapter 9 and verse 10 it says that the fear of god is the beginning of wisdom samathala grandhamu 9th adhyayam 10th vachanamlo devuni yendu bayabaktulu gnanamu nakku moolam ani cheppabadindi in other words it's the first lesson in the school of wisdom it's like learning the alphabet vere maatallo cheppalante gnanam ane badilo adi modati paatamu adi aksharamalanu nerchukodam vantidi you know when you go to school when a child goes to school the first thing it learns is the alphabet మీరు బడికి వెళ్లినప్పుడు ఒక బాలుడు బడికి వెళ్లినప్పుడు వాడు మొదటిగా నేర్చుకునేది అక్షరమాలనే వాట్ ఇస్ ది ఆల్ఫాబెట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ జ్ఞానము యొక్క అక్షరమాల ఏంటి ఇట్ ఇస్ టు ఫియర్ ది లార్డ్ అండ్ ఇట్ సేస్ ఇన్ ప్రోవర్బ్స్ 8 అండ్ వర్స్ 13 టు ఫియర్ ది లార్డ్ ఇస్ టు హేట్ ఈవిల్ అది ప్రభు ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం ప్రభు ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం చెడుతనమును విసర్జించటమే అని సామెతలు 8 13 లో చెప్పబడింది లెట్ మీ ఆస్క్ యు అ క్వశ్చన్ 
Why is it that you find when some other believer is nearby, you don't fall into some sins which you fall into when you are all by yourself? నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను వేరొక విశ్వాసి మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీరు పడిపోని పాపాలలో మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పడిపోవడానికి కారణం ఏంటి committing that sin mee rokkare oka gadilo undi chuttu evaro lenappudu meeru konni paapalalo enduku padipotharu aa samayamlo oka vishwasi aa gadiloki praveshisthe leka mee talupu tatti lopaliki vaste meeru aa paapanni cheyalani kala koda kanaru endu cheta i'll tell you the reason because you fear that man's opinion nenu kaaranam cheptanu endukante meeru aa vyakti abhiprayaniki bayapadtharu that man's opinion means more to you than god's when you're alone only god is in the room when that person comes in that man is in the room and if that person's presence can prevent you from committing a particular sin and when that person is away and only god is there you commit that sin it would indicate that you do not fear god devuni abhiprayam kante aa vyakti abhiprayamu meeku mukhyamaindi meeru ontariga unnappudu devudu maatrame gadilo untadu కానీ ఆ వ్యక్తి లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి లోపల ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి సమక్షంలో మీరు పాపం చేయకుండా ఉండి ఆ వ్యక్తి లేకుండా దేవుడు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ పాపాన్ని చేయడం మీరు దేవునికి భయపడరని సూచిస్తుంది when i come short meeru devunikante manushuniki ekko bayapadutunnaru snehithuda nuvu cheyavalsina modati panallo okati entante devuniki prarthinchi prabhuva neeku bayapattam naaku nerpinchu nenu padipoyinappudu tappipoyinappudu dukkinchadaniki naaku sahayapadu ani cheppadam now let me give you this is a challenge if you are willing to mourn every single time you fail every single time you say lord i slipped up forgive me help me to fear you i want to recognize your presence i want to live before your face you will discover those who mourn are strengthened and you can be an overcomer nenu deenni meeku oka savalu ga ivvalu anukuntunnanu meeru padipoyina prathi sari meeru dukkinchadaniki ishtapadithe prathi sari meeru prabhuva నేను జారిపోయాను నన్ను క్షమించు నీ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటానికి నాకు సహాయం చేయి నేను నీ సన్నిధిని గుర్తించి నీ సమక్షంలో జీవించాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పండి దుఃఖించేవారు బలపరచబడటం మీరు కనుగొంటారు అప్పుడు మీరు జయించువారిగా మారిపోగలరు